ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਨੋਬਲ ਜੇਤੂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਟਵੀਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਸਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈ ਹੈਵ ਰੀਲੀ ਵਾਸ ਅ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਟੂ ਹੈਵ ਥਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਪੀਐਮ ਪੀਐਮ was kind enough to give me quite a lot of time and to talk a lot about his way of thinking about india which was uh, quite unique uh, because you know one hears about policies but one rarely hears about the thinking behind it and he, he talked about the way he sees governance in particular and why some sense the maybe the mistrust of the people on the ground colors our governance and how it therefore creates structures of kind of elite control over over the governance process not a responsive government and in that process he also i think very nicely ex- explained how he's trying to reform the bureaucracy to make it more responsive to understand the ways in which uh, people's views need to be taken into account expose them more to the reality on the ground and that i thought was uh, it's a, i think it's a very important point for india to have create a bureaucracy that actually lives on the ground and gets its stimulus from how life is on the ground and without that we and we get an unresponsive government so thank you pm that was that was a unique experience for me abhijit banerji ji ko nobel prize mila hai main unko badhai deta hu lekin unki samajh ke bare mein to aap sab jante hain उनकी जो थिंकिंग है वो टोटली लेफ्ट लीनिंग है उन्होंने न्याय को समर्थन दिया था और न्याय के बारे में बड़े गुणगान गाए थे भारत की जनता ने टोटली रिजेक्ट कर दिया उनकी सोच को मुझे गर्व है कि एक भारतीय को नोबेल प्राइज मिला लेकिन उनकी जो कही भी बात है उससे जरूरी नहीं है कि हमको एग्री करना चाहिए खास तौर पर जब जनता ने उनके सजेशन को रिजेक्ट कर दिया तो मुझे लगता है कि हमने उसको कोई स्वीकार करने की आवश्यकता कटरा ਵਿਖੇ एक ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੇ ਹੁਰੀਅਤ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਅਤਵਾਦ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ यहां के नेताओं ने यहां के ब्यूरोक्रेट्स ने यहां के बड़े लोगों ने यहां के ताकतवर लोगों ने कितने लोगों के सपने तोड़े हैं और कितने नौजवानों को बर्बाद किया है अब ये जितने यहां सोसाइटी के लीडर कहे जाते हैं रिलीजन के लीडर कहे जाते हैं मौलवी कहे जाते हैं या हुर्रियत के लोग कहे जाते हैं या मेन स्ट्रीम की पार्टी के लोग कहे जाते हैं ये दूसरों को कौन देखे मरवाते हैं इसमें किसी का बच्चा नहीं मरा है एक का भी बच्चा नहीं मरा है किसी का बच्चा टेररिज्म में नहीं गया है किसी सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं सबके बच्चे वेल सेटल्ड हैं आम आदमी के बच्चों को अल्लाह का और जन्नत का रास्ता दिखाइए और उनको मरवा दीजिए ये यहां होता रहा मैं कश्मीर की जनता और यहां के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि सच को समझने की कोशिश करो दुनिया का सबसे खूबसूरत खिता आपके पास है इसको अपने हाथ में लो हम कहीं उठा के नहीं ले जाएंगे इसको दिल्ली कहीं नहीं ले जाएगी दिल्ली में तो आपके लिए थैली खोल रखी है आगे बढ़ो तरक्की करो उसमें हिस्सेदारी करो पाकिस्तान ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਬੇਜ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ 15 ਟਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਭੋ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖਿੱਚ ਗਿਣ ਗਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪੰਡਾਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਥੇ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਵਾ ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਜਿਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਪੂਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਮਾਡਰਨ ਆਈਸੀਯੂ ਔਰ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਨਨ ਆਈ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦ ਅਗਲੇ 